দর্শক আরেকবার স্বাগতম দৈনিক শিক্ষার বিশেষ ফেসবুক লাইভে এটি অত্যন্ত একটি আনন্দের সংবাদ আপনাদেরকে দেওয়ার জন্য মাহে রমজানের এই ইফতারের পর পরে আবার আপনাদের জন্য ফেসবুক লাইভে এসলাম আমি সিদ্দিকুর রহমান খান আজকে এটি আমাদের তৃতীয় ফেসবুক লাইভ তো আসি আমি আপনাদের সাথে দৈনিক শিক্ষার সম্পাদক সিদ্দিক রহমান এই লাইভটিও কিন্তু আমার বাসায় বসেই করছি আসলে ইফতারির পর পরে তো কম সময়ের মধ্যে অফিসে যাওয়া সম্ভব হচ্ছিল না তাছাড়া অফিসের লোকজনও খুবই কম তো সে কারণে এই বিশেষ সুসংবাদটি গত কদিন ধরেই কিন্তু আপনারা জানতে চাচ্ছিলেন যে ঈদের আগে পাওয়া যাবে কি না ঈদের আগে পাওয়া যাবে কি না তো দর্শক আসলে এখন গতকাল এবং আজ জিরো জিও জারি হওয়ার পরে কিন্তু জিও জারি হওয়ার পরে কিন্তু এখন যে নম্বর এখন যে বিষয়টি সেটি হলো সেই বিষয়গুলি আপনাদের সামনে বলবো তো সবার আগে সুসংবাদটি দিয়ে নিচ্ছি সেটা হলো আপনারা ঈদের আগেই এমপিও ভুক্তির টাকা হাতে পাবেন ঈদের আগেই দর্শক আবার বলছি আপনারা ঈদের আগেই এমপিও ভুক্তির টাকা হাতে পাবেন তো এখন অনেকেই আমাদেরকে জানতে চেয়েছেন যে এমপিওর কোড পড়েছে কি না এমপিওর কোড অবশ্যই এই দুই তারিখের মধ্যে অবশ্যই এক তারিখের মধ্যে অবশ্যই এমপিওর কোড পড়তে হবে এবং আমরা যতটুকু জেনেছি এই ফেসবুক লাইভটি শুরু করার আগে অর্থাৎ ইফতারির আগে আগে আমরা যেটা জেনেছি জেনেছি সেটা হলো কোড নম্বর হাই স্কুল এবং কলেজের কোড নম্বরটি কিন্তু একদম শেষের দিকে হয়তো আজকে আর কিছু সময় কাজ করলে সন্ধ্যার পরে ইফতারের পরে আর কিছু সময় কাজ করলে কোড নম্বরটা দেওয়া হয়ে যাবে তো অনেকেই অনেক বিভ্রান্ত হচ্ছেন আসলে আগে কিন্তু কোড নম্বর তারপরে কিন্তু ইন্ডেক্স নম্বর তো আপনাদের অনেক শিক্ষক নেতা একটু ফেসবুকে উল্টাপাল্টা লিখে কিন্তু একটু বিভ্রান্ত করেছেন অনেক অনেককে তো দর্শক এই যে সুসংবাদটি আমি আবার বলি সুসংবাদটি হলো নতুন এমপিও ভুক্ত হওয়া দুই হাজার ছয়শোর মতো প্রতিষ্ঠান এই প্রতিষ্ঠানগুলোর দুই হাজার পাঁচশো পঁচাশিটি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক কর্মচারীরা কিন্তু ঈদের আগেই তাদের বেতনের টাকা হাতে পাবেন এটি হলো সুসংবাদ তো এর এর জন্য কি করতে হবে আমরা ধারাবাহিকভাবে বলছি একটু ধৈর্য ধরে ধরুন দর্শক দর্শক আপনাদের এখন যে কাজটি করতে হবে সেটা হলো আপনারা সবাই আপনাদের যার যার কাগজপত্র নিয়ে প্রস্তুত থাকবেন আমি এখন যে খবরটা দিচ্ছি সেটি কিন্তু শুধু দৈনিক শিক্ষা ডট কমে দর্শক আপনাদেরকে বলে রাখছি দৈনিক শুধু দৈনিক শিক্ষা ডট কমে এই যে নির্দেশনাটি কিন্তু বাংলাদেশের কোনো সাংবাদিকের কাছে এই এখনও পর্যন্ত নেই এবং মাধ্যমিক ও শিশু অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে কিন্তু দেয়নি শিক্ষা মন্ত্রালয় ওয়েবসাইটে দেয়নি এটি বিশেষভাবে আমরা বরাবরের মতোই যেভাবে সবার আগে সব খবর আপনাদের জন্য উপস্থাপন করি আপনাদের জন্য সংগ্রহ করে আপনাদের জন্য উপস্থাপন করি প্রকাশ প্রকাশ করি প্রচার করি ঠিক এভাবে এবারেও একইভাবে আমি এখন বলবো আপনাদেরকে আপনারা দেখবেন এই রিপোর্টটি আমরা এই রমজানের মধ্যে এই করোনার মধ্যেও কিন্তু সংগ্রহ করেছি এই যে আদেশটি যে আদেশটি কিন্তু শিক্ষা অধিদপ্তর ওয়েবসাইটে এখনও পর্যন্ত দেয়নি বা অন্য কোনো সাংবাদিকদের কাছেও কিন্তু নেই কিন্তু দেখবেন যে আমরা আমাদের এই রিপোর্টটি প্রকাশের পরপরই কিন্তু দেখবেন যে অনেকেই আমাদের কাছ থেকে চুরি করে এই রিপোর্টটি নিয়েছে তো দর্শক যে খবরটি সেটা হলো আপনারা এমপিও ভুক্তির আবেদন করবেন দোসরা মে আপনারা এমপিও ভুক্তির আবেদন করবেন দোসরা মে থেকে দোসরা মে আমি আবারও বলছি আপনারা দোসরা মে থেকে আপনারা আবেদন শুরু করবেন এই আবেদনের জন্য আগে কিন্তু এই কোড নম্বর সহ একটি আদেশ আপনারা শিক্ষা অধিদপ্তর ওয়েবসাইটে পাবেন শিক্ষা দৈনিক শিক্ষার 
ওয়েবসাইটে পাবেন আমরা এই কোড নম্বর সহজে চিঠি সেই চিঠি কিন্তু ইএমআই সেলেও পাবেন দৈনিক শিক্ষা রিপোর্টও পাবেন তো দর্শক আমি আবারও বলছি অনেকেই ইফতারের পরে একটু যোগ দিতে দেরি করেছেন আমি আবারও বলছি এই ফেসবুক লাইভটি কিন্তু শুধুমাত্র নতুন এমপিওভুক্ত হওয়া দুই হাজার ছয়শো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য তো আপনাদের জন্য যে সুখবর সেটা হলো আপনারা অবশ্যই ঈদের আগে আপনাদের বেতন বোনাসের টাকা হাতে পাবেন বোনাস সহ পাবেন ঈদের আগেই আপনারা কিন্তু টাকা পাবেন এবং বকেয়া সহই পাওয়ার কথা এই কিছু আজকে রাতে অথবা আগামীকাল অথবা পরশু দিন আপনারা একটি শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে অর্ডার পাবেন যে অর্ডারে লেখা থাকবে যে আপনাদেরকে দোসরা মেয়ের মধ্যে আবেদন করতে হবে আপনাদেরকে দোসরা মেয়ের মধ্যে আবেদন আবেদন শুরু হবে দোসরা মে এবং তেরোই মেয়ের মধ্যে এমপিওর আবেদন ইএমআই সেলে পাঠাতে হবে আমি আবারও বলছি দোসরা মে আবেদন শুরু তেরোই মেয়ের মধ্যে ইএমআই সেলে তেরোই মেয়ের মধ্যে ইএমআই সেলে এই আবেদন পৌঁছাতে হবে দোসরা মে আবেদন শুরু তেরোই মেয়ের মধ্যে এই আবেদন ইএমআই সেলে পৌঁছাতে হবে এটা ইএমআই সেলে পৌঁছানোর কাজটা অবশ্য শিক্ষকদের আপনাদের না আপনারা শুধু আপনাদের প্রতিষ্ঠান প্রধানের কাছে যে মাদ্রাসা লিস্ট তো এখনও দেয়নি কে বলেছে দেয়নি তীর তীব্রান আহমেদ ভাই দৈনিক শিক্ষা দেখেন কয়েক ঘন্টা আগে দৈনিক শিক্ষা দেয়া হয়েছে এটা মাদ্রাসার মাদ্রাসা ও কারিগরি বিভাগের ওয়েবসাইটেও আছে দৈনিক শিক্ষায়ও আছে তীব্রান আহমেদ ভাই আপনি বোধহয় একটু পিছিয়ে রয়েছেন আপনি দৈনিক শিক্ষা রিপোর্ট দেখতে হবে যেসব প্রতিষ্ঠান শুধু শাখা এমপিওভুক্ত চেয়েছে তাদের নাম নেই তাদের করণীয় কি আচ্ছা তো দর্শক আমরা এই ফেসবুক লাইভটি শেষ করার পরেও কিন্তু আমরা আপনাদেরকে পরপরই আপনাদেরকে দৈনিক শিক্ষা রিপোর্টে দেখতে পাবেন সেখানে কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে বলা রয়েছে যে দোসরা মে থেকে আবেদন শুরু তেরোই মে হলো আবেদনের শেষ সময় ইএমআই সেলে পাঠাতে হবে এই ইএমআই সেলে পাঠানোর কাজটা অবশ্য আপনাদের না এটি হলো যারা এই উপপরিচালক যারা তারা আপনাদের কিন্তু আমি আবারও বলছি আপনাদের কিন্তু ধৈর্য ধরে সুনির্দিষ্টভাবে আপনাদের কিন্তু এই আবেদনটি করতে হবে কারণ হলো এই আবেদনে যদি ভুল করেন তাহলে কিন্তু আপনারা ব্যক্তি যারা তারা কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হবেন এখন কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিন্তু এমপিভুক্ত হয়ে গেছে চূড়ান্তভাবে তালিকা প্রকাশ হয়েছে গতকাল স্কুল কলেজ আজকে মাদ্রাসা কারিগরি এবং অন্যান্য তো দর্শক আমি আবারও বলি অনেকেই দেরিতে ফেসবুক লাইভটিতে অংশগ্রহণ করেছেন ঈদ মোবারক অগ্রিম ঈদ মোবারক এবং আপনাদের সবার জন্য একটি চমৎকার ঈদ হবে যারা নতুন এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা কর্মচারী বকেয়া সহ দিবে অবশ্যই বকেয়া সহ দিতে হবে কারণ এই মে মাসের এমপিওতে যদি আপনারা বেতন না পেতেন সেক্ষেত্রে কিন্তু বকেয়া দেওয়াটা কঠিন হয়ে যেত এবং আপনারা একটি বিষয় জানবেন অনেকেই হয়তো এই বিষয়টি জানেন না যেহেতু আপনারা আসলে নতুন এমপিওভুক্ত হতে যাচ্ছেন এটি না জানারই কথা সেটা হলো এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের জন্য কিন্তু অর্থ বছরের শেষ হলো শেষ এমপি হলো মে মাস অর্থাৎ মে মাসে কোনো কারণে যদি আপনারা বাদ পড়ে যান সেক্ষেত্রে কিন্তু এমপিওর ইয়েটা কিন্তু খুব এমপিওর বকেয়া পাওয়াটা কিন্তু খুব বিপজ্জনক হবে তো দর্শক আমি আবারও বলছি আজকে তিরিশ এপ্রিল শিক মাধ্যমিক উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে যে চিঠিটি জারি হবে আজকে রাতে অথবা আগামীকাল অথবা পরশু সেই চিঠিটি বিজ্ঞপ্তিটি আমি আপনাদেরকে পড়ে শোনাচ্ছি এটি কিন্তু শুধু দৈনিক শিক্ষায় আছে দৈনিক শিক্ষার হাতেই রয়েছে এবং আপনারা এই আমার এই ফেসবুক লাইভের পরে কিন্তু বিস্তারিত রিপোর্টও দেখবেন সেখানে কিন্তু কি বলা রয়েছে আমি পড়ে শোনাই একটু ধৈর্য ধরে শুনবেন কষ্ট করে নতুন এমপিওভুক্ত এমপিও স্তর পরিবর্তনকৃত আমি আবারও বলছি দর্শক নতুন এমপিওভুক্ত এবং এমপিও স্তর পরিবর্তনকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্কুল ও কলেজের শিক্ষক কর্মচারীগণের মে মাসের জন্য অনলাইনে এমপিওর আবেদন প্রেরণ প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা ও নির্দেশনা এখানে কিন্তু সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছে এটি খস এটি এই যে বিজ্ঞপ্তিটি আমার হাতে রয়েছে এটি কিন্তু আপনারা কাল পরশু অথবা বৃহস্পতিবার আপনারা এই জিনিসটি পাবেন বা শিক্ষা অধিদপ্তর ওয়েবসাইটে কিন্তু আমাদের কাছে এটি আগেই আমরা পেয়েছি এবং আপনাদের জন্য এটি 
প্রকাশ করছি আপনারা যাতে প্রস্তুতি নিতে পারেন আগে থেকে দুই তারিখ থেকে কিন্তু আপনাদেরকে আবেদন করতে হবে এবং অবশ্যই অনলাইনে আবেদন অবশ্যই বিশ ধরনের কাগজ সেই কাগজ কিন্তু আপনারা সবাই রেডি রাখবেন আমি এর আগে দুটো লাইভে বলেছি কি কি কাগজ লাগবে আবারও বলবো এবং একটি রিপোর্টও লিখে দেবো অনেক জায়গায় আসলে নেটওয়ার্ক খারাপ অনেক জায়গায় ফেসবুক লাইভ দেখতে পারেন না নেটওয়ার্কের সমস্যার কারণে অনলাইন পদ্ধতি খুবই বিব্রতকর ভাইয়া কিছু করণে না এটাই সিদ্ধান্ত যেহেতু সে কারণে এটি এখন মানতে হবে তো যাই হোক আমি বিজ্ঞপ্তিটি পড়ে শোনাচ্ছি প্রতিষ্ঠানের ধরন নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় আবেদন শুরুর তারিখ দোসরা মে দুই ক নম্বরে খ নম্বরে এমপিও পাওয়ার যোগ্য নতুন শিক্ষক কর্মচারী প্রথমে মাধ্যমিক ও শিশু অধিদপ্তরের ইএমআই সিস্টেমে ইএমআইএস ডট গভ ডট বিডিতে রেজিস্ট্রেশন করবেন প্রথম কাজ হলো গিয়ে প্রতিষ্ঠানগুলো প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মচারীরা প্রথমে ইএমআই সেলে রেজিস্ট্রেশন করবেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে স্কুলের প্রধানগণ ইএমআই সফটওয়্যারে লগ ইন করে নতুন রেজিস্ট্রেশনকৃত শিক্ষক কর্মচারী অনুমোদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে শিক্ষক কর্মচারীর এমপিভুক্তির জন্য আবেদন প্রক্রিয়া শুরু করতে পারবেন প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ চৌঠা মে তারিখের মধ্যে অনলাইনে স্বয়ং সম্পূর্ণ এমপিও আবেদন সংশ্লিষ্ট উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা নিকট প্রেরণ প্রেরণ করবেন কোড কবে পাবো ফরিদুদ্দিন মাসুদ ভাই বলেছেন কোড আজকে পেতে পারেন কালকেও পেতে পারেন পরশুও পেতে পারেন অবশ্যই আজকে রাতের মধ্যে না হয় কাল না হয় পরশু অবশ্যই কোড পাবেন যেহেতু এই আমি যে বিজ্ঞপ্তিটি আপনাদেরকে পড়ে শোনাচ্ছি এই বিজ্ঞপ্তিটিও আজকে রাতে না হয় কাল না হয় পরশু দিয়ে দিবে আমি আবার বলছি দৈনিক শিক্ষা আমি হ্যাঁ ভাইয়া কাগজ বলবো কি কি কাগজ লাগবে আমি এখন আপনাদের যে তথ্যটি জানাচ্ছি এটি কিন্তু শুধু দৈনিক শিক্ষার জন্য শুধু দৈনিক শিক্ষার কাছেই রয়েছে এটা কিন্তু অন্য কারো কাছে নেই তো দর্শক আমি আবার বলছি দুই তারিখ থেকে চার তারিখ পর্যন্ত কিন্তু আপনারা ব্যক্তি যারা প্রতি ব্যক্তি আপনারা আপনাদের আবেদন করার সুযোগ কিন্তু দুই দিন দুই থেকে শুরু হয়ে চার তারিখে কিন্তু প্রতিষ্ঠান প্রধানরা বা প্রতিষ্ঠা আপনাদের আবেদন কিন্তু দুই তারিখ শুরু হয় দুই তিন চার অর্থাৎ তিন দিন আপনারা সময় পাবেন তিন দিন আপনারা সময় পাবেন এই আবেদন আপনারা ব্যক্তি যারা অর্থাৎ শিক্ষক কর্মচারীরা এবং এরপরে প্রতিষ্ঠান প্রধান কিন্তু ছয় তারিখের মধ্যে এটা নিষ্পত্তি করবেন প্রতিষ্ঠান প্রধান গণ কিন্তু এগুলো ছয় তারিখের মধ্যে নিষ্পত্তি করবেন অর্থাৎ তারা দুদিন সময় পাবেন এরপর জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাগণ উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাগণের নিকট হতে প্রাপ্ত আবেদনসমূহ আট তারিখের মধ্যে নিষ্পত্ত নিষ্পত্তি করবেন অর্থাৎ উপজেলা শিক্ষকরা সুযোগ পাবেন দুই তিন চার আর প্রধান শিক্ষক পাবেন চার পাঁচ ছয় আর ছয় থেকে আট ছয় সাত আট এই তিন দিন সময় পাবেন উপজেলা শিক্ষা অফিসার থেকে জেলা শিক্ষা অফিসের অফিস পর্যন্ত এবং আঞ্চলিক যারা উপপরিচালকগণ রয়েছেন মাধ্যমিক স্কুলের ক্ষেত্রে মাধ্যমিক এবং নিম্ন মাধ্যমিকের ক্ষেত্রে আপনারা জানেন যে মাধ্যমিকেরটা দেখবে ডিডিরা এবং কলেজেরগুলো দেখবেন কিন্তু যারা পরিচালক রয়েছেন আঞ্চলিক তারা তো এই মাধ্যমিকের যে যারা ডিডি রয়েছেন তারা কিন্তু এই আবেদনসমূহ ১৩ মে তারিখের মধ্যে ইএমআই ছেলে পাঠাবেন তেরোই মে তারিখের মধ্যে ইএমআই ছেলে পাঠাবেন অনেকেই অনেক দেরিতে ফেসবুক লাইভে উপস্থিত হয়েছেন ইফতারির পরে নামাজ মাগরিবের নামাজের শেষে তো আমি আবারও বলছি আপনাদের জন্য একটি সুখবর আপনারা ঈদের আগেই বেতন ভাতা হাতে পাবেন নতুন এমপিভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক কর্মচারীরা সবাই ঈদের আগেই আপনাদের বেতন হাতে পাবেন কারণ হলো মে মাসের যে এমপিওর যে মিটিংটা হবে সেই মিটিংয়ের আগেই আপনাদের এমপিওর আবেদন সে আবেদন নিষ্পত্তি এবং মিটিং যেটা পনেরো বা ষোলো তারিখে যে সম্ভাব্য মিটিং সেই মিটিংয়ে আপনাদের বিষয়গুলো অনুমোদন হয়ে যাবে এবং এই হলো আপনাদের জন্য সুখবর আপনারা ঈদের আগে নতুন আমি আবারও বলি নতুন এমপিভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক কর্মচারীরা ঈদের আগেই টাকা পাবেন মে মাস থেকেই আপনারা এমপিভুক্ত হবেন তো দর্শক আবার বলছি তেরো তারিখের মধ্যে আপনারা যারা ব্যক্তি যে খবরটি আপনাদের জন্য বেশি জরুরি সেটা হলো আপনারা যারা ব্যক্তি তারা দুই তারিখ থেকে চার তারিখ পর্যন্ত কিন্তু আপনারা আপনাদের আবেদন এরপর কিন্তু আর আপনাদের হাতে নেই মনে রাখবেন একবার আবেদন করে ফেললে আপনি কিন্তু সেইটা কিন্তু আবার কারেকশন করাটা কিন্তু খুব কঠিন তেরো তারিখে কিন্তু ইএমআই ছেলে পাঠাবে হয়তো চোদ্দো পনেরো একদিন সময় দিয়ে কিন্তু বা পনেরো তারিখে মিটিং করে ফেলতে পারে বা চোদ্দো তারিখে মিটিং করে ফেলতে পারে জাতীয় পরিচয়পত্র থাকলে চেয়ারম্যানের সার্টিফিকেট লাগবে জি ভাইয়া 
জাতি পরিচয় পত্র এক জিনিস এনআইডি এনআইডির আশা এই বিষয়ে আমি পরে উত্তর দেব আঞ্চলিক পরিচালকগণ বিশেষ দ্রষ্টব্য এমপি আবেদন প্রক্রিয়াকরণে সময়সীমা শুধুমাত্র নতুন এমপিও এমপি স্তর পরিবর্তনকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্কুল কলেজের এমপি পাবার যোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের জন্য প্রযোজ্য হবে এটা কিন্তু অন্য যারা যারা পুরনো যারা তাদের জন্য কিন্তু এই বিষয় এই বিধানটি প্রযোজ্য হবে না অর্থাৎ যারা রেগুলার যারা এমপিওভুক্ত তাদের জন্য কিন্তু এই বিধানটি না এই বিধানটি কিন্তু শুধুমাত্র যারা নতুন এমপিওভুক্ত হবেন ঈদের আগেই বেতন পাবেন জি ভাইয়া ঈদের আগেই বেতন পাবেন এই বিধানটি কিন্তু যারা নতুন এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠান তাদের জন্য এই বিধানটি কিন্তু আমি আবারও বলছি এই বিধানটি কিন্তু নতুন এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠান যারা তাদের জন্য আচ্ছা এবারে আরেকটি নতুন বিধান চালু হয়েছে সেটি আপনারা আপনাদের জন্য আমি এক্ষুনি বলবো একটা অঙ্গীকার নামা দিতে হবে দর্শক অনেকেরই হয়তো এই ফেসবুক লাইভটি দেখতে নেটওয়ার্কের সমস্যা হতে পারে এই ফেসবুক লাইভটি শেষ করার সাথে সাথে কিন্তু আমরা এই রিপোর্টগুলো ফেসবুকে আমাদের ওয়েবসাইটে দিয়ে দেব আবেদনের ব্যাপারে কোন ওয়েবসাইটে বলা হবে এখনও বলা হয়নি ভাইয়া আমি শুরুতেই বলেছি যে এই খবরটি একদমই দৈনিক শিক্ষার জন্য দৈনিক শিক্ষার পাঠকদের জন্য এই খবরটি বাংলাদেশের আর কোনো প্রতিষ্ঠানে পাবেন না আর নাজমুল হক ভাই বলেছেন আবেদনের ব্যাপারে কোন ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে কোনো ওয়েবসাইটে বলা হয়নি ভাইয়া এটা শুধু দৈনিক শিক্ষার যারা দর্শক এবং পাঠক দশ বছর ধরে যারা দৈনিক শিক্ষার সাথে রয়েছেন শুধু তাদের জন্য এটা বিশেষ পদ্ধতিতে আমাদের সংগ্রহ করা আমরা সবসময় যেভাবে এমপিও ভুক্তির খবরটা স্মারক নম্বরটি যেভাবে জোগাড় করি অন্যান্য খবর আপনাদের জন্য যেটি জোগাড় করি এবং এমপিওর বেতন কবে সার হবে এটা আপনারা যেটা জানতে চান সেটি যেভাবে আমরা সংগ্রহ করি ঠিক এভাবেই একইভাবে এই সংপদ তথ্যটি সংগ্রহ করা হয়েছে এটা কিন্তু এখনও উচ্চশিক্ষা মাধ্যমিক ও শিক্ষা অধিদপ্তর ওয়েবসাইটে কিংবা শিক্ষা মন্ত্রালয় ওয়েবসাইটে দেয়নি তো দর্শক আমি যেটা বলছি সেটা হলো অঙ্গীকারনামা দিতে হবে সেই অঙ্গীকারনামা কী লেখা আছে একটু পড়ে শোনাই অঙ্গীকারনামা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক উচ্চ শিক্ষা বিভাগের এত এত তারিখের এত নং সারকে এত জেলার এত উপজেলার এত থানার বিদ্যালয় কলেজকে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্কুল ও কলেজ জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা দুই হাজার দুই অনুযায়ী কতিপয় শর্তে বিধি মোতাবেক নিয়োগপ্রাপ্ত ও যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষক কর্মচারীদের বেতন ভাতা প্রদানের লক্ষ্যে চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়েছে এজন্য আমরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা শিক্ষা ও শিক্ষক বান্ধব জন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রতি কৃতজ্ঞ এ পরিপ্রেক্ষিতে আমরা ঘোষণা করছি যে প্রজ্ঞাপনে বর্ণিত শর্তসমূহ আমরা যথানিয়মে পূরণে সচেষ্ট থাকব সময়ে সময়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় তথা সরকার কর্তৃক আমাদের ও প্রতিষ্ঠানের জন্য জারেকৃত বিদ্যমান ও ভবিষ্যতে সকল আদেশ ও নির্দেশনা প্রতিপালনে অঙ্গীকারাবদ্ধ আমরা আরও ঘোষণা করছি যে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্কুল ও কলেজ ব্র্যাকেটে জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা দুই হাজার অনুযায়ী বিধি মোতাবেক নিয়োগপ্রাপ্ত ও যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষক কর্মচারীদের বেতন ভাতা প্রদানের লক্ষ্যে আবেদন প্রক্রিয়া যথাযথভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে আবেদনের সাথে প্রেরিত সকল প্রয়োজনীয় সনদ ও কাগজপত্র সঠিক প্রেরিত কাগজপত্র ও তথ্যে ভবিষ্যতে যদি কোনোরূপ ত্রুটি পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে গৃহীত যে কোনো ব্যবস্থা আমরা মানতে বাধ্য থাকব দর্শক এই লাইনটি খুবই ইম্পর্টেন্ট এটি কিন্তু এমপিভুক্তির জন্য কিন্তু নতুন একটি অঙ্গীকারনামা সেই অঙ্গীকারনামাটি আমি পড়ে শোনালাম দৈনিক শিক্ষা রিপোর্টেও দেখবেন তো দর্শক আমি আবারও শেষ লাইনটি যেটি সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট সেই শেষ লাইনটি প্রেরিত কাগজপত্র ও তথ্যে ভবিষ্যতে যদি কোনোরূপ ত্রুটি পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে গৃহীত যে কোনো ব্যবস্থা আমরা মানতে বাধ্য অর্থাৎ আপনারা যদি কেউ ভুল তথ্য দেন এই কাগজে সেটি পরবর্তীতে ধরা পড়লে কিন্তু যে কোনো ব্যবস্থা অর্থাৎ জেল জরিমানা হতে পারে সেটা কিন্তু আপনি এই অঙ্গীকার নামায় সিগনেচার করলেন তখন কিন্তু বলতে পারবেন না যে এই সিগনেচার আমার না বা সুতরাং সবাই আসলে সাবধান যদি কেউ গোজামিল দেওয়ার চেষ্টা করবেন না অবশ্য শিক্ষকটা এমনটা করবেন না বলেই আমাদের বিশ্বাস এই অঙ্গীকার নামার নিচে সই রয়েছে মহাপরিচালক মাধ্যমিক ও শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রফেসর সৈয়দ ডক্টর সৈয়দ মোহাম্মদ গোলাম ফারুকের 
দর্শক আরও একটি বিষয় রয়েছে আমার হাতে যে জিনিসটি রয়েছে আমি সেটি পড়ে শুনেছি এটার আরেকটি পার্ট সেই পার্টটি আমি আবার অনেকে প্রশ্ন করেছেন যে এটি কোথায় পাওয়া গেছে এটি দৈনিক শিক্ষার পাঠকের জন্য স্পেশাল এটি এখনো পর্যন্ত কোথাও পাওয়া যায়নি মে মাস আলী হায়দার ভাই মে মাসে করতে না পারলে জুনে করা যাবে কি না আপনি এমপিও বঞ্চিত হবেন আপনি অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত হবেন কেন বিপদ দিকে আনছেন ভাই আপনি অবশ্যই এই দুই তারিখের মধ্যেই কাগজপত্র সব জোগাড় করুন দুই তিন চার তিন দিন সময় পাবেন আপনারা ব্যক্তি এমপিও ভুক্তির জন্য আবেদন জমা দিতে সব কাগজপত্র কিন্তু বিশ ধরনের কাগজ লাগবে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র কোনগুলো লাগবে সেগুলো বললে ভালো হয় জি ভাইয়া বলবো সেগুলো নিয়ে আলাদা একটি রিপোর্টও হবে আচ্ছা এই 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 কাগজটির সর্বশেষ আরেকটি অংশ রয়েছে সেটি আমি আপনাদের জন্য পড়ে শোনাচ্ছি নতুন এমপিওভুক্ত এমপিওর স্তর পরিবর্তনকৃত প্রতিষ্ঠান প্রধান ও সভাপতি গভর্নিং বডি ম্যানেজিং কমিটির প্রতি নির্দেশনা কি নির্দেশনা রয়েছে ক খ গ ঘ উ চ ছ জ পর্যন্ত নির্দেশনা রয়েছে আমি এক এক করে পড়ে শোনাচ্ছি একটু ধৈর্য ধরে শুনবেন দর্শক যারা এই নেটওয়ার্ক ডিস্টার্ব অনেকেই থাকতে পারে গ্রামে বা শহরেও থাকতে পারে নেটওয়ার্কে ডিস্টার্ব কোনো অসুবিধা নেই এই রিপোর্টগুলো কিন্তু শুধু দৈনিক শিক্ষায় পাবেন এই কাগজ যে কাগজটি আমি পড়ে শোনাচ্ছি এটি কিন্তু বাংলাদেশের কোনো সাংবাদিকের কাছে কোনো পত্রিকা কোনো টিভি চ্যানেল কোনো অনলাইন কারো কাছেই কিন্তু নেই এটি শুধু দৈনিক শিক্ষার হাতে রয়েছে এইটি হয়তো আজকে রাতে অথবা কাল অথবা পরশু আপনারা শিক্ষা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট গুলোতে পাবেন শিক্ষা মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর মাধ্যমিক উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর এদের ওয়েবসাইটে পাবেন তো আপনারা দেখবেন যে দর্শক আমরা বরাবর যেটা বলে আসছি যে দৈনিক শিক্ষার জনপ্রিয়তা ঈর্ষান্বিত হয় দৈনিক শিক্ষার খুব কাছাকাছি নাম নিয়ে দৈনিক শিক্ষা বার্তা দৈনিক শিক্ষার নিউজ দৈনিক শিক্ষার সংবাদ আমাদের কাছাকাছি লোগো ব্যবহার করে এছাড়াও রয়েছে বিডি মর্নিং বিডি জার্নাল তারা কিন্তু আমাদের দৈনিক শিক্ষার রিপোর্টগুলো চুরি করে ব্যবহার করছে গত এক দুই তিন বছর যাবৎ তো আপনাদের সচেতনতা এবং আমরা বারবার এই তথ্যটি বলার কারণে অনেকেই সচেতন হয়েছেন অনেকেই বলেছেন যে আমরা আগে ভুল ভুলের মধ্যে ছিলাম আমরা আগে আসলে ভুল দৈনিক শিক্ষার ফেসবুক পেজে লাইক দিয়ে রেখেছিলাম এবং এই যে শিক্ষা বার্তা যারা রয়েছে দৈনিক শিক্ষা নিউজ রয়েছে তারাও কিন্তু মাঠে প্রতারিত করেন যখন মানুষ জিজ্ঞেস করে আপনি শিক্ষা ডট কমের জি তখন বলে যে হ্যাঁ আমরা শিক্ষা ডট কমের আসলে কিন্তু মিথ্যা কথা এই দৈনিক শিক্ষার নিউজ দৈনিক শিক্ষার সংবাদ আর শিক্ষা বার্তা কিন্তু এক না দৈনিক শিক্ষা আমাদের পত্রিকার নাম দৈনিক শিক্ষা ডট কম ডব্লিউ 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 ডট দৈনিক শিক্ষা ডট কম ডি এ আই এন আই কে এস এইচ আই কে এস এইচ এ ডট কম তো আমরা দশ বছর ধরে আমরা আছি কিন্তু এই যারা ভুইফোর এই বিডি জার্নাল এই শিক্ষা বার্তা এগুলো কিন্তু গত তিন চার বছরে বা দুই তিন বছরে বা ছয় মাস আগে এগুলোর জন্ম কাছাকাছি নাম নিয়ে মানুষকে প্রতারিত করে কিন্তু দর্শক আপনারা দেখবেন এই আমি যে তথ্যটি বললাম এটি কিন্তু তাদের কারো কাছে নেই আমরা রিপোর্ট দেওয়ার পরে তারা কিন্তু সেই রিপোর্ট চুরি করে রিপোর্টটি দিবে এবং অনেকে এই সাংবাদিকদের বিশেষ করে শিক্ষা সব সাংবাদিকরা এই আমার এই ফেসবুক লাইভটি অনুসরণ করেন এবং তারা কিন্তু এখন শুনছেন শুনে শুনে কিন্তু অনেকে রিপোর্ট দেবেন তো সেটা খুব ভালো যদিও আমরা চাই যে আপনারা দৈনিক শিক্ষার সূত্রটা উল্লেখ করবেন যদি সেটা কেউ করেন না অনেকেই ফেসবুক পেজে তথ্য দিয়ে দেন কিন্তু বলেন না যে সূত্র কোথায় দৈনিক শিক্ষা থেকে পেলেও বলেন যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র যাই হোক আমরা শিক্ষকদের কাছ থেকে এমনটা আশা করি না তো দর্শক আমি প্রতিষ্ঠান প্রধান ও গভর্নিং বডির প্রতি যে নির্দেশনা দিয়েছে মাধ্যমিক উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর সেটি পড়ে শোনাচ্ছি ক নম্বর বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জনবল কাঠামো এমপিও নীতিমালা দুই হাজার আঠারো অনুযায়ী কতিপয় শর্তে বিধি মোতাবেক নিয়োগপ্রাপ্ত যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষক কর্মচারীদের বেতন ভাতা প্রদানের লক্ষ্যে নির্বাচন প্রতিষ্ঠানসমূহ নির্বাচন করা হয়েছে খ এই নির্দেশনা পাওয়ার সাথে সাথে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সহ অনলাইনে আবেদন করার সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে হবে গ বিধি অনুযায়ী নিয়োগপ্রাপ্ত যোগ্য শিক্ষক কর্মচারীগণের বেতন ভাতা পাওয়ার লক্ষ্যে অনলাইনে আবেদন আবেদন করতে হবে নির্ধারিত সময়ে এমপি প্রাপ্তির জন্য আবেদন করতে হবে এর কোনোরূপ ব্যত্যয় ঘটানো যাবে না যারা বলেছেন জুন মাসে আবেদন করবেন সেটা কিন্তু হবে না অবশ্যই এই মে মাসে আবেদন করতে হবে আবেদনের সাথে শিক্ষক কর্মচারীদের বিধি মোতাবেক নিয়োগ ও যোগ্যতা সম্পর্কিত এবং প্রতিষ্ঠান প্রদান কর্তৃক সত্যায়িত সঠিক কাগজপত্রসমূহ আপলোড করতে হবে এগুলো সব কাগজ কিন্তু স্ক্যান করে আপলোড করতে হবে ছ নম্বর 
অনলাইনে আবেদন প্রক্রিয়া কোনো রূপ অসুবিধা দেখা দিলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই তা নিষ্পত্তি করতে হবে ছ আবেদন প্রক্রিয়া কোনো রূপ তথ্য বিভ্রাট বা কাগজপত্রে ভুল জালিয়াতির জন্য প্রতিষ্ঠান প্রদান ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষক কর্মচারী যৌথভাবে দায়ী হবে অর্থাৎ কেউ কোনো ভুল তথ্য দিলে কিন্তু শুধু একা প্রতিষ্ঠান প্রদান না বা একা শিক্ষক না যৌথভাবে দুজনেই দায়ী হবেন জ গভর্নিং বডি অথবা ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও প্রতিষ্ঠান প্রধানের যৌথ স্বাক্ষরে তিনশো টাকার নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে নিম্নরূপ অঙ্গীকারনামা উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার দপ্তরে দাখিল করতে হবে অর্থাৎ আমি আগে যে অঙ্গীকারনামাটা পড়ে শুনিয়েছি সেইটা তিন শত টাকার একটি নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে সই করতে হবে তারপরে দাখিল করতে হবে দর্শক এই ছিল আমাদের হাতে এই যে একটি বিশেষ খবর এটি কিন্তু শিক্ষা অধিদপ্তর কিংবা শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা অন্য কোনো পত্রিকায় এখনই পাবেন না পরে পাবেন আজ রাতে পেতে পারেন কাল করতে পারেন পরশু পেতে পারেন এটি কিন্তু শুধুমাত্র দৈনিক শিক্ষার পাঠকদের জন্য দর্শক আমি আবারও বলছি আপনারা যারা ব্যক্তি অর্থাৎ শিক্ষক এবং কর্মচারী আপনাদের কিন্তু মে মাসে আবেদন করতে হবে আবেদন শুরু হবে দুই তারিখে দুই তিন চার তিন দিন সময় পাবেন প্রতিষ্ঠান প্রধানরা এটি ছয় তারিখের মধ্যে উপজেলা পাঠাবেন তারপরে উপজেলা থেকে জেলা আট তারিখে এবং জেলা থেকে ডিডিদের কাছে পাঠাবেন ডিডিরা কিন্তু ইএমআই ছেলে পাঠাবেন তেরো তারিখের মধ্যে আর এই যে অঙ্গীকারনামা সে অঙ্গীকারনামাটা আমি পড়ে শোনালাম এবারেই সম্ভবত এরকম অঙ্গীকারনামা এসব যে সব জিনিস লেখা রয়েছে আমি সেটা পড়ে শোনালাম আপনারা দৈনিক শিক্ষা রিপোর্টে দেখতে পাবেন এই ফেসবুক লাইভটি শেষ হওয়ার পাঁচ মিনিটের মধ্যে দৈনিক শিক্ষা রিপোর্ট দেখতে পাবেন দর্শক এবং এই যে চিঠিটি যেটি আমার হাতে রয়েছে সেই চিঠিটি এতে আজকের ডেট দেওয়া যদিও এখনও শিক্ষা অধিদপ্তর ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়নি সেটি আপনারা দেখতে পাবেন দর্শক আমরা আজকের মতো এখানেই ফেসবুক লাইভটি শেষ করছি আপনাদের কি কি কাগজ লাগবে সে নিয়ে আমরা রিপোর্ট দেব এবং আরও একটি ফেসবুক লাইভ করব আগামীকাল আগামীকাল দুপুর বারোটায় আপনাদের সাথে আবার দেখা হবে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সুন্দর থাকবেন খোদা হাফেজ